Друзья, всем привет, с вами я, Скрайбер, и сегодня у нас вот такой обзор. Мы сегодня не будем рисовать, мы сегодня будем говорить вот так вот просто на камеру, по красоте, потому что, ну, мибенды, что о них особо, друзья, нарисуешь, особо ничего. Если вы думаете, что это Mi Band 5, а вы ошибаетесь, это Mi Band 3, но сегодня у нас Scribe News, друзья, погнали! Вначале хотел, друзья, извиниться, что не было давно выпусков, потому что я делал новую студию, сейчас вот она в стадии проектирования. Ну, по сути, сейчас голые стены, но потом все, друзья, будет очень даже по красоте. Совсем скоро уже все сделаем, поэтому с этого момента выпуски уже будут выходить гораздо чаще. Друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочки все в описании, там скидки на все браслеты, на телефоны, на различные товары от компании Xiaomi и другие товары, купоны и все, что вы любите, друзья, поэтому все ссылочки в описании не пропустите. Но, друзья, сейчас не об этом, сейчас о том, что выходит скоро уже Mi Band 5, ну как скоро, дайте мы поговорим немножко попозже, но самая главная фишка Mi Band 5 это будет NFC, причем NFC в глобальной версии. Сейчас NFC есть в четверке, но она работает только на территории Китая, друзья. И это как бы для нас большой-большой облом. Так вот, пятерка будет с NFC на глобальном рынке. То есть ты сможешь ей пользоваться в любой стране мира. Вообще эта функция, если честно, друзья, до 2000 где-то... 16-18 года была, ну, как бы ни о чем. Особо об этом никто не запаривался. Был телефон, там было NFC, и, честно говоря, люди даже не подозревали об этом и особо этим не пользовались. Но вот начиная где-то приблизительно с 2017, 2018 и 2019 год, конечно, особенно, NFC-шка, друзья, это просто полный топчик, потому что многие люди смотрят на эту функцию, когда покупают телефоны, ну и все такое. И если функция это будет в Mi Band, то тогда, друзья, это будет реально круто. Как я уже сказал, до 2017 года ей особо активно не пользовались этой функцией и даже знакомый у меня а, купил когда-то давным-давно Sony, Sony E3 или E5, то есть бюджетный телефон от этой компании и у него, друзья, представляете, есть там NFC, хотя это телефон 2014 или 2015 года, но он совсем-совсем устаревший, на нем совсем древний какой-то процессор MTK, который напрягается очень сильно, но у него, друзья, есть это все. А он установил себе Google Play, перевязал карточку, ходит, гоняет и расплачивается, никаких проблем. Поэтому, друзья, к чему, друзья, это все говорю? К тому, что сама вот эта функция, вот этот чип NFC очень дешманский. К сожалению, Xiaomi туда тоже втянулась. Они устанавливают эту функцию только в дорогие топовые телефоны. То есть в бюджетнике или в самые-самые бюджетники никто NFC сейчас не устанавливает. Почему? Потому что, друзья, это хороший маркетинговый ход. Если у вас есть какая-то старая Sony или Samsung, вы можете проверить там функцию NFC и, скорее всего, она там будет. К чему я опять, друзья, все это говорю? К тому, что NFC очень полезная функция. То есть, если у вас будет функция NFC прямо в браслете, да, вы сможете расплачиваться таким образом, не доставая телефон. Согласитесь, это гораздо удобнее. Вы можете подойти к турникету и пройти там в автобус, в какой-то транспорт и так далее. Может быть, расплатиться. Вот. И браслетом делать это, конечно, гораздо удобнее. Но возникает, друзья, очень резонный и особенно важный вопрос. Каким образом компания Xiaomi предоставит нам безопасность? Почему? Потому что если функция NFC будет прямо здесь, то есть любой чувак возьмет любой терминал, да, то есть там наберет минимальную сумму съема, допустим, 1000 рублей, подойдет вам к вам вот так вот пикнет и все, и как бы ваши 1000 улетает, ну и так далее. Суть, друзья, вы, наверное, поняли, вот такой вот получается момент. В чем самая главная загвоздка безопасности? То есть каким образом они настроят безопасность, чтобы ну, какой-то левый посторонний человек не мог считывать, допустим, мою информацию с браслета, тем более личную информацию, ну и, соответственно, мои средства. Возможно, это будет настраиваться как-то через телефон. Для меня, наверное, самый правильный и выгодный вариант – это встроить сканер отпечатков пальцев вот где-то вот в этот район. Небольшой, маленький сканер отпечатков пальцев. Не обязательно он будет встроен в сам экран. То есть взять хороший сеумишный, проверенный всеми веками сканер отпечатков пальцев, очень быстрый, и таким образом мы его сюда подставляем. У нас разблокируется браслет для того, чтобы пользоваться функцией NFC. То есть так он, в принципе, будет всегда разблокирован. Вы посмотрели, там время, часы, там шаги и все такое. Как обеспечена безопасность, конечно же, это не наша проблема. Это проблема компании Huami. Именно она разрабатывает новый браслет. Как и этот третий и четвертый они тоже разрабатывали. Это не то, чтобы дочерняя компания Xiaomi. Это, скорее всего, сотрудничающая с ней компания. 
И глава этой компании и основатель этой компании, его зовут Ван Хуан, заявил, что уже идет стадия проектирования этих браслетов. Поэтому для нас это радостные новости. Когда? Когда же выйдет этот новый браслет? По многим предположениям и по утечкам это будет э, приблизительно март 2020 года. То есть март 2020 года или же начиная с марта 2020 года и дальше. То есть ждать осталось, друзья, совсем недолго. Каким образом будет выглядеть этот браслет? Площадь экрана будет увеличиваться. На четверке уже почти что к дюйму подошли. На пятерке, наверное, будет дюйм, дюймы 2, а может быть дюймы 3 или 4. То есть приблизительно вот в этих рамках где-то будет увеличиваться экран. Это в принципе логично. А, но, друзья, что обязательно нужно учесть? Нужно учесть, что все-таки это браслет. Да, все-таки концепция браслета – это браслет. Ну, собственно говоря, как сам Mi Band 1, вообще это был просто браслет. На нем даже, по сути, экрана не было. Есть концепция часов. Да, очень правильная, узнаваемая концепция. Так вот, нужно спроектировать вот таким образом, чтобы экран увеличился. Но, по сути, браслет, форма да, или концепт, дизайн самого браслета остался. Если работа над этим проектом уже идет, то скоро совсем, друзья, появятся рендеры, благодаря которым мы уже приблизительно сможем представить, каким образом будет выглядеть Mi Band 5. Кто-то из вас в комментариях обязательно напишет, ну, знаешь, Бателла, когда придет браслет, тогда сделаешь на него обзор, зачем тебе заранее это делать. На самом деле, мне очень интересно делать такие обзоры, мне саму интересно очень читать новостную ленту и о будущих новинках. Если честно, друзья, я уже даже больше перешел от обзоров именно к тому, что будет в будущем, да, то есть, как бы, мне почему-то это очень интересно. И поэтому этим я хочу, друзья, с вами поделиться. Будет больше новостных обзоров, более интересные новиночки и так далее. Может быть, то, что еще не вышло. Вы, наверное, видели, что на канале есть такой концепт, когда я рисую телефоны, которые еще а, не вышли и которые еще выйдут в будущем. Где-то я угадываю, где-то не угадываю. Но в целом концепт, если вам нравится, друзья, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Что еще улучшат в этом браслете? Автоматическое определение вида тренировок друзья зачем это нужно если честно не знаю вот но самое интересное что будет проверка артериального давления если это будет работать хорошо и корректно зачет компании Xiaomi вам просто большущий большущий зачет я бабули свои обязательно куплю gps улучшены и все остальное но самое большое улучшение скорее всего еще то что привлечет внимание помимо nfc пресловутый той самой NFC. Функция NFC, она же такая дешевая, она просто дешманская, и ее установить вообще нет никаких проблем. Но компания Xiaomi идет вот таким путем. То есть они устанавливают эту функцию только в более дорогие смартфоны, ну и потом в будущем, допустим, они установят ее в Mi Band 5, хотя они могли установить уже его и в третий Mi Band, и даже во второй, то есть проблем никаких нет. Эта функция очень дешевая, дешманская, устанавливается очень просто, но маркетинг заставляет их поступать таким образом к сожалению друзья так но к радости то что он будет все-таки в пятом мебенде в глобалочке это э, отлично так вот что по поводу экрана я уже говорил что экран будет больше я бы хотел чтобы экран был где-то дюйм и 4 то есть реально надо начинать уже увеличивать конкретный экран чтобы ну уже достойно можно было смотреть кроме того если будет возможность что-то послушать там то есть допустим аудиоплеер и как бы на браслете конечно это зачет подключили сюда по bluetooth наушники и как бы вы вообще гоняете и проблем никаких нет также просмотр видосов допустим youtube чтобы был установлен изначально вообще зачет друзья если так будет прям прям вообще картинка будет просто суперски ну и последний друзья момент это цена браслета какая же цена со скольки она будет стартовать стартовать она будет скорее всего с цены где-то долларов 30 да но это на алиэкспресс если вы будете покупать в официалов то это будет в районе 40 долларов по прошествии времени как это та и другая цена тоже будет постепенно падает то есть если вы мы говорим если мы говорим об алиэкспресс то с 30 долларов они будут постепенно скатываться где-то 25 долларов это будет достаточно хорошая рабочая цена даже если учитывать потенциал что это реально будет хитом следующего года 30 баксов, друзья, за Mi Band 5, это просто отлично, отлично хороший и очень зачетный, зачетный ценник. Друзья, вот такие новости, пишите в комментариях, о чем вы хотите поговорить, о будущих новинках, нужно ли делать стримы на этом канале. Вот у меня, друзья, есть доска. Да, и мы обязательно будем рисовать. Студия готовится. Я уже установил штатив сверху. Свет, все дела, стол будет новый. Все как бы будет, друзья, по красоте. И мы будем делать красивые, отличные ролики. Вот, когда это произойдет? Ну, друзья, наверное, уже очень скоро. Если кто-то говорит, что я лью много воды в этом обзоре, друзья, это ваше право. 
Лью или не лью, а хронометраж такой, что на ютубе можно заливать ролики даже по 3 часа. Проблема в том, будете ли вы их смотреть или нет, но это, друзья, уже ваш личный выбор. С вами был я, Эд Скрайбер. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. Хороший ценник и очень зачетный и...